வெல்கம் டு அக்ரிபிஷன்ஸ் தமிழ் கிளப் இன்னைக்கு நம்ம கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் பால தண்டாயுத பாணி ஹி இஸ் அ ஃபவுண்டர் ஆஃப் பிஎன்பி ஆர்கானிக்ஸ் மார்க்கெட்டிங் அக்ரோ ப்ராடக்ட்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி த்ரூ ஆமசான் ஐ உட் சே இது வந்து பெஸ்ட் டைம் உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஆமசானுக்கு டிஸ்பிளே பண்ண நீங்கள் ஆஃப்லைன் ஸ்டோர்ஸ் மட்டும்தான் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஏன்னா அமேசானில் மட்டும் கிடையாது நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட்டாக இருக்கட்டும் வெப்சைட்டாக இருக்கட்டும் பேடிஎம் மால் எது வேணுமோ எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்துலேயுமே விசிபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கு முன்னாடி போகிறதுக்கு முன்னாடி அமேசான் லிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இது பெஸ்ட்டு டைம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராடக்டை நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு விசிபிலிட்டின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே ஒருத்தவங்க ரொம்ப போர் பிராண்டிங்காக இருக்கட்டும் உங்களோட வில அதிகமாக இருக்கட்டும் நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாட்டு சக்கரை நீங்கள் எழுபது ரூபாய்க்கு கொடுப்பீங்க ஏற்கனவே ஒருத்தவங்க தொண்ணூறுவாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அவங்க உங்களோட பிராண்டிங் ரொம்ப போராக இருக்கும் பட் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு நூறு கிலோ கார்டர் வந்துச்சுனா அவங்களுக்கு ஒரு கிலோ கூட வராது நீங்கள் நான் ஒரு லான்ச் பண்ணிட்டேன் அவனோட எல்லா விதத்துலையும் நான் பெஸ்ட்டாக இருக்கேன் அப்படின்னா விசிபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் அது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து கிடச்சிருக்காது கிடச்சிக்காது இட் டேக்ஸ் டைம் நம்ம பேங்க்ல போடுற சேம் குமார் தான் அது ஓவர் த டைம் பீரியட்ல தான் விசிபிலிட்டி வரும் இந்த டயத்தில் இப்போ நிறைய பேர் வந்து இப்போ லாக்டவுன் வருது அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து ஆன்லைன் போடுவாங்க அமே ஆமசான் அது மாதிரி ரெப்யூட்டேட் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஆர்டர் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க ஏன்னா வந்து ப்ராடக்ட் வரலன்னா தனக்கு காசு திரும்பி வரணும்னு சொல்லிட்டு நிறையா சின்ன சின்ன வெப்சைட்ஸை விட்டுட்டு பெரிய வெப்சைட்ஸ்க்கு ஆர்டர் பண்ண வருவாங்க அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து உங்களோட ப்ராடக்டை வந்து அதில் இந்த மாதிரி பெரிய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா விசிபிலிட்டி இம்மிடியட்டாக கிடைக்கும் ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட்டே நான் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் வந்து சப்போஸ் ஆன்லைனில் அமேசானில் விற்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்டார்ட் இட் குயிக்லி ஸோ உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி வந்து குயிக்காக கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டைம் இப்போ வந்து அந்த அமேசான் நம்ம அக்ரோ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அமேசானில் வந்து விற்கணும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு மூணாக பிரிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து லிஸ்டிங் பண்ணுறது ரெண்டாவது வந்து ஸ்கேலப் அமேசானில் ஒய் அமேசான் நாட் ஃப்ளிப்கார்ட் அப்படிங்கிறது ஸ்கேலப் ஸ்கேலப் வந்து எப்படி கொண்டு போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ரிவ்யூஸ் இஷ்யூஸ் என்னென்ன இஷ்யூஸ் எல்லாம் அமேசானில் பண்ணுறதுனால நமக்கு வரப்போகுது அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பிரிச்சுக்கலாம் லிஸ்டிங் ஃபஸ்ட்டு வந்து அமேசானில் வந்து அக்ரோ ப்ராடக்ட்ஸை ஏன் வந்து அமேசானில் வைக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கம்பேர் டு ஆல் மார்க்கெட் பிளேசஸ் அமேசான் இஸ் பெஸ்ட் எஸ்பெஷலி அவங்க வந்து நிறைய கிராசரிஸ்க்கே வந்து இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த நம்ம மாதிரி அக்ரோ ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து நிறையா அதுக்குன்னு தனியாக டிபார்ட்மெண்ட் அலாட் பண்ணி அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து மேலே கொண்டு வரணும்னு சொல்லி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஃப்ளிப்கார்ட்டோ பேடிஎம் மாலோ வேறு யாரும் வந்து இவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணுறதில்ல அதனாலே வந்து உங்களுக்கு வந்து அமேசானில் வந்து நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு குயிக்காக ஆர்டர் வரும் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் கம்பேர் டு அதர் மார்க்கெட் பிளேசஸ் அமேசான் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் அக்ரோ ப்ராடக்ட்ஸ் ஐ உட் சேம் அதுக்கப்புறம் வந்து லிஸ்டிங் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள்கிட்ட நல்ல ரகம் கடலை இருக்குது அப்படின்னா அதை நீங்கள் விற்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அமேசானில் விற்கிறதுக்கு ரொம்பலாம் டைம் தேவை இல்லை ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ சிக்ஸ் இமேஜஸ் மேண்டேட்ரி அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு சூட்டபிளான டைட்டில் தேவை ப்ரைஸ் தேவை அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு கீவேர்ட்ஸ் தேவை இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு க்ரைட்டீரியாஸ் இருக்குது அந்த ப்ராடக்டை நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ணோம்னா இதை நீங்கள் ஓரளவுக்கு அந்த ப்ராடக்டை பற்றி உங்களுக்கு நாலேஜ் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் அன் அவர்லேயே அந்த ப்ராடக்டை பற்றின டீட்டெயில்ஸ்லாம் நீங்கள் எழுதிட்டு கொண்டு போய் நீங்கள் அமேசான் அப்லோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே உங்கள் ப்ராடக்ட் லைஃப் வந்துடும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு டென் மினிட்ஸில் லைஃப் வந்துடும் அந்த டைட்டில் எல்லாமே வந்துடும் அந்த இமேஜஸ் வந்து அப்ரூவ் ஆக ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் இன்கேஸ் ஏதாவது ஏதாச்சும் இஷ்யூ இருந்தது அப்படின்னா அந்த ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு என்ன காரணங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு அதை பற்றி நீங்கள் நெட்டில் படித்து புரியலை அப்படின்னா அமேசானுக்கு செல்லர்ஸ்க்குன்னு தனியாக ஒரு கஸ்டமர் கேர் சென்டர் இருக்குது செல்லர் சென்டர்ன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வந்து மோஸ்ட்லி தே ஆர் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் போன வருஷம் கொரோனாவுக்கு முன்னாடி ஒரு நாலஞ்சு ரீஜனல் லாங்குவேஜில் வச்சுருந்தாங்க
ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் லிஸ்டிங்க்கு நான் சொன்ன இந்த கிரைட்டீரியாஸ் எல்லாம் மேண்டேட் ஒரு ப்ராடக்ட்டை லிஸ்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா லிஸ்டிங் பண்ணிட்டீங்க இப்போ எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு உங்க ப்ராடக்ட் அமேசானா லைவ்க்கு வந்துருச்சு ஆர்டர் வருமா அப்படின்னா ஆர்டர் இம்மிடியட்டா வராது அதாவது வந்து இந்த ப்ராடக்ட் அமேசான்ல ஒரு பேர் ஒருத்தர் இல்லை ரெண்டு பேர் தான் விற்கிறாங்க அப்படின்னா இம்மிடியட்டா ஆர்டர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லை ஒரு நாற்பது ஐம்பது செல்லர் விற்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ஆஹ் அதுல வந்து உங்களுக்கு ஆர்டர் வரதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நான் ஆர்டர் வரதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் இப்ப உங்களோட கடலை வந்து மற்ற கடலை விட சிறப்பா இருக்கு அப்படின்னா அது என்ன அப்படிங்கிறது அதாவது நீங்க வந்து அமேசானை நோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நாள் அமேசான் பேஜ் நீங்க ஓப்பன் பண்ணுங்க ஓப்பன் பண்ண உடனேயே ஒரு ப்ராடக்ட் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு நாலு பாயிண்ட்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த கஸ்டமர்ஸ் அதை தான் ரீட் பண்ணுவாங்க அது அந்த நாலு பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நாலு பாயிண்ட்ஸும் ஷார்ப்பா நீங்க எழுதணும் உங்க ப்ராடக்ட் வந்து மற்ற ப்ராடக்டோட எப்படி வித்தியாசப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து ப்ராடக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லுவாங்க அதை வந்து அந்த நிறைய நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து நிறைய பேனர்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க தட் இஸ் கால்டு ஏ பிளஸ் அண்ட் அமேசான் அது வந்து என்னன்னா ஏ பிளஸ் வந்து உடனே உங்களுக்கு அப்ரூவ் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு 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 கட்டத்துக்குமே நீங்க நல்லா விற்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஏ பிளஸ் அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க அதுல வந்து நீங்க டீடைல்டா பேனர்ஸ் எல்லாம் மேக் பண்ணி நீங்க அதுல போட்டீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து மற்ற ப்ராடக்டோட எப்படி வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத நீங்க அங்கே நல்லா காட்டலாம் அங்கே காட்டினீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அதெல்லாம் பார்த்துட்டு கஸ்டமர்ஸ் வாங்குவாங்க அந்த இடத்துல மோஸ்ட்லி எல்லாரும் என்ன மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் எப்படி சமைக்கிறது அது எப்படி எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுவாங்க அதில் நியூட்ரிஷன் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு எதுக்காக வந்து ஒரு பர்சன் வந்து தனியாக கன்சியூம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுவாங்க அது நிறைய பிராண்ட்ஸ் வந்து நல்லா பிஎன்பி ஆர்கானிக்ஸ் நீங்கள் அமேசான்ல தேடி பார்க்கலாம் நாங்களே வந்து நிறைய ஏ பிளஸ் போட்டிருக்கோம் நாங்கள் அக்ரோ ப்ராடக்ட்ஸ்னால உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் அதுலேருந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இது ஒன்று இப்போ வந்து சில பேர் வந்து ப்ராடக்டை லிஸ்ட் பண்ணுறப்ப இப்போ வந்து கிரவுண்ட்நட் வந்து ஒரு கேஜி அஞ்சு கேஜி பத்து கேஜி மூணு வேரியண்ட்ல விற்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சில பேர் வந்து மூணையும் மெர்ஜ் பண்ணி ஒரே ப்ராடக்டா கொண்டு வருவாங்க அப்ப வந்து கஸ்டமர்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போன உடனே ஒரு கேஜி இருக்கும் அஞ்சு கேஜி இருக்கும் பத்து கேஜி இருக்கும் எதுவும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுல அட்வான்டேஜ் இருக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு என்னன்னா சப்போஸ் அஞ்சு கேஜிக்கு நிறைய நெகட்டிவ் ரிவ்யூ இருக்கு ஒரு கேஜிக்கும் பத்து கேஜிக்கும் நல்லா பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ இருக்குன்னா இது மூணையும் மெர்ஜ் பண்றப்ப அந்த ப்ராடக்ட் ஒரு ரிவ்யூ அடிவாங்கும் ஸோ சில பேர் வந்து மெர்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க சில பேர் மெர்ஜ் பண்ணுவாங்க மெர்ஜ் பண்ணல அப்படின்னா கிரௌ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க க என் கம்பெனி கால் ஏபிசின்னு வச்சுக்கலாம் ஏபிசி கிரவுண்ட்னு போடுறப்ப கிரவுண்ட் ஒரு கேஜியும் கட்டும் அஞ்சு கேஜியும் கட்டும் பத்து கேஜியும் கட்டும் ஸோ கஸ்டமர் வெளியிலே செலக்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ வந்து அவங்க வந்து உள்ளே போய்ட்டு செலக்ட் பண்ணணுங்கிற தேவை கிடையாது அப்போ வந்து உங்களோட உங்களோட ஏபிசி கம்பெனி மொத்தமாக வெளியில் நல்லாவே தெரியும் இதே மெர்ஜ் பண்ணுறப்ப நிறைய காம்பிடிஷன் இருக்காங்க அப்படின்னா மெர்ஜ் பண்ணுற மே மே மெர்ஜ் பண்ணலை அப்படின்னா ஒரு கிரவுண்ட் ஒன் கேஜி மட்டும் காட்டுதுன்னா அந்த கஸ்டமர் வந்து அஞ்சு கேஜிக்கு இப்போ அஞ்சு கேஜி வாங்கணுன்னு நினைப்பாங்க உங்களோட ஒன் கேஜி கிட்ட விட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அந்த ஒன் கேஜி சில நேரம் கிளிக் பண்ணி பார்ப்பாங்க கிளிக் பண்ணி பார்த்தா அந்த அஞ்சு கேஜி இருந்துச்சு ஒன் கேஜி வாங்கணும்னு போகிற கஸ்டமர் சில நேரம் அஞ்சு கேஜி வாங்குவாங்க ஸோ இதுதான் இதுக்கு அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் உங்கள் ப்ராடக்ட் எப்படி உங்களோட காம்படிஷன் எப்படி அப்படிங்கிறத பார்த்து நீங்கள் மெர்ஜிங்கை வந்து பிளான் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ரீசன் கிடையாது ஒன் இயர் பேக் வந்து வீடியோஸும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஷார்ட் வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணலாம் தட் ஒர்க்ஸ் ரியலி எஃபெக்டிவ் ரொம்ப பயங்கரமான வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் மேக் பண்ண வேண்டியது கிடையாது ஒரு நார்மல் வீடியோஸை நீங்கள் மேக் பண்ணி ப்ராடக்ட் சைடில் போட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து பேனர் போடுறதுக்கு சமம் அது மூலமாக நிறைய கன்வெர்ஷன்ஸ் வரும் ஸோ அந்த வீடியோஸ் நீங்கள் நார்மலாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க ஒரு மாப்பிள்ள சம்பா அரிசி இருக்குது அந்த அரிசியை எப்படி சமைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் வீடியோஸ் நீங்கள் போடலாம் அந்த வீடியோஸ் வந்து அதெல்லாம் குயிக்காக அப்ரூவ் ஆகாது அந்த வீடியோஸ் வந்து தனி டீம் இருப்பாங்க அவங்க பார்த்து அதை அப்ரூவ் பண்ணணுமா இல்லையானா அவங்க ஃபைனலைஸ் பண்ணி தான் அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் ஏதாச்சும் கண்டென்ட்ஸ்லாம் போட்டிருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு ஏன் ரிஜெக்ட் பண்ணுங்கிற காரணத்தை சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து ப்ராடக்ட் ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் லான்ச
நீங்க ஐயோ எனக்கு ப்ராடக்ட் விற்கல நான் வேற என்னதான் பண்ண முடியும் அப்படின்னா சுவிச் ஓவர் த ப்ராடக்ட் வேற ப்ராடக்ட்டுக்கு போயிடுவோம் மார்க்கெட்ல இல்லாத ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராடக்டா நீங்க கண்டுபிடிச்சு அது மூலமா அமேசானுக்கு வாங்க திருப்பி திருப்பி அதே ப்ராடக்ட் மூலமா போகாதீங்க ஸோ ப்ரைஸை வந்து ஒரு லெவல் வரையும் வச்சு முன்ன பின்ன வச்சு சேலை கொண்டு வாங்க உங்க காம்படிஷன் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க நாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆயில் கொண்டு வந்தப்ப எங்களுக்கு ஆயில் பயங்கரமா அமேசான்ல சேல் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அமேசான்ல நிறைய பேர் ஆயில் வர ஆரம்பிச்சாங்க எங்களோட ஆயில் டிகிரி சார் நான் அதுக்காக ப்ரைஸ் எல்லாம் குறைக்கல நான் ஆயில விட்டுட்டு அடுத்த ஒரு ப்ராடக்ட் போயிட்டேன் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கும் இப்ப காம்படிஷன் வர ஆரம்பிச்சு அந்த ப்ராடக்ட் விட்டு அடுத்த ப்ராடக்ட் போயிட்டேன் ஸோ அந்த ப்ராடக்டை வந்து ஐ மேக் ஷோர் நான் அது பெஸ்ட் குவாலிட்டியில பெஸ்ட் ப்ரைஸ்ல கொடுக்கணும்னு நினைப்பேன் ஸோ காம்படிஷன் அதிகமாகுது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் என் என்னோட கம்பெனியவே நான் கொண்டுக்க மாட்டேன் அது வந்து தட்ஸ் நாட் அ சஸ்டைனபிள் பிஸ்னஸ் இப்போ நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து பயங்கரமாக ஃபண்டிங் வாங்கிக்கிட்டு கம்பெனியோட அந்த ப்ராஃபிட் வந்து மைனஸில் போயிட்டு இருக்கும் அதெல்லாம் பற்றி அவங்க கவலையே பட மாட்டாங்க நான் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் விற்கணும் எனக்கு வந்து இந்த சேல்ஸ் நம்பர் ரெவன்யூ வந்து எனக்கு அதிகமாக இருந்தால் போதும் ப்ராஃபிட் வந்து நான் எட்டியில் போனால் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா எனக்கு ஃபண்டிங் வந்து நூறு கோடி நூற்றி ஐம்பது கோடி இருக்கு அப்படிங்கிறவங்க அது நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ அது மாதிரி நீங்கள் போகாதீங்க தட் இஸ் நாட் அ ஹெல்த்தி பிஸ்னஸ் தாமஸ் குக் கம்பெனி வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க யூகேல ஃபண்டிங் கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஓவர் நைட்ல அவ்வளோ ஃபிளைட்டில் லேண்ட் பண்ணாங்க தட் இஸ் பியூர்லி பிகாஸ் ஆஃப் லேக் ஆஃப் ஃபண்டிங் ஃபண்டிங் பண்ணி நீங்கள் ஓடாது நீங்கள் ஓனர் கம்பெனியில் இல்லாட்டியும் அந்த கம்பெனி ரன் ஆகணும் அப்படி ஒரு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணுங்க அது வந்து ரொம்ப பெரிய கஷ்டம்லாம் கிடையாது நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஆர்என்டி மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த ப்ராடக்ட் இல்லைனா அடுத்த ப்ராடக்ட் இந்த எப்படியும் வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுங்க அமேசானுங்கிறது நமக்கு முன்னாடி ஒரு செல்லர் கம்பெனியாக தெரிஞ்சாலும் பேக் அண்டில் அது தட்ஸ் பியூரிய டேட்டா கலெக்ஷன் கம்பெனி தான் நீங்கள் வந்து வேதிக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ திங்க் வேதிக்கான்னு தான் நினைக்கிறேன் அந்த கம்பெனி வந்து இப்போ அமேசான் இருக்கு அது பியூர்லி அமேசான் ஓல்டு கம்பெனி தான் இட்லி ரைஸ் நல்லா விற்கிது இத்தனை மா இத்தனை வார இத்தனை மாதத்தில் இத்தனை டன் விற்கிது ஹையஸ்ட் நம்பர் அதான் விற்கிதுன்னா அடுத்த மாதம் அந்த பிராண்ட் வந்து அமேசான் அடுத்த மாதம் இட்லி ரைஸ் வந்து வேதிக்கால வந்துடும் அவங்க விற்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ உங்களால் அவன் நீங்கள் மு முப்பத்தாறு ரூபாய்க்கு விற்கிறீங்கன்னா அவன் மூணு ரூபாய்க்கு விற்பான் காம்படிஷனே பண்ண முடியாது உங்களால் ஸோ ப்ரைஸை வந்து நீங்கள் ஒரு லெவலுக்கு வச்சு நீங்கள் செல் பண்ணுங்க ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் மேக்கிங் ப்ராஃபிட் தென் அதில் கண்டினியூ பண்ணுங்க நிறைய பேர் வர்றாங்க அப்படின்னா மறுபடியும் அதில் எப்படி உங்களோட நீங்கள் ப்ரொக்யூர் பண்ணுறவங்கள்ட்ட அவங்களுக்கும் லாஸ் இல்லாமல் எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக ப்ரொக்யூர் பண்ண முடியும்னு பாருங்கள் இல்லை விவசாயம் கையை கடிச்சுக்கிட்டு தான் கொடுக்கணும் நீங்களும் கையை கடிச்சு தான் விற்கணும் அப்படின்னா வேறு ப்ராடக்ட் சுச்சுவர் பண்ணிடுங்க ஸோ ப்ரைஸ் வந்து இதுதான் ஸோ அவங்களே வந்து காட்டுவாங்க நீங்கள் ஒன்ஸ் அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சோடனே மார்க்கெட்டில் என்ன ப்ரைஸிங் இருக்குது எது லோயஸ்ட்டாக வைக்கலாம் எது ஹையஸ்ட்டாக வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க அவங்களுக்கு அமேசானே அந்த டூல்லாம் இருக்குது அதே ஹெல்ப் பண்ணும் ஒன்ஸ் அதெல்லாம் நல்லா சேல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அந்த டூலாம் கொடுப்பாங்க ஸோ லிஸ்டிங் வந்து பர்ஃபெக்டாக பண்ணிட்டீங்க ப்ரைஸ் வந்து காம்படிட்டிவாக கொண்டு வந்துட்டீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் இஸ் ஆட் ஸோ ஆடு வந்து அமேசானே வந்து அமேசானோட ஆட் பிளாட்ஃபார்ம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணாங்க டார்கெட்டட் மார்க்கெட்டிங் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டு போய் ஃபேஸ்புக்கு கூகுள் ஆ கூகுள் கூகுள் ஆட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்கள கூகுள் எல்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ அமேசான்லேயே டார்கெட் மார்க்கெட்டிங் மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ப்ராடக்ட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண ஒரு சின்ன பேனர் ஆட்டோம்னு தெரியும் இல்லையா நீங்கள் மொபைல் எல்லாம் அமேசானோட ஆப் ஓப்பன் பண்ணி சின்ன பேனர் ஆட்டம் வரும் டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஃபார் நைக்கு டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஃபார் அடிட்டாஸ்லாம் வருதுல்ல அதெல்லாம் ஆடு அது இல்லை சோர்க் அண்ட் ஜாக்ரி பவுடர்னு அடிக்கிறீங்க ஃபஸ்ட்டு மூணு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎன்பி ஆர்கன் சுகன் ஜெக் பவுடர்னு வரும் அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பான்சர்னு வரும் அது எல்லாமே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அதே மாதிரி பாட்டம்லேயும் வந்து ஆட் வரும் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பிட்டிங் தான் ஸோ வந்து நீங்கள் இப்போ வந்து சுர்கேன் ஜேக்ரி பவுடர் அப்படிங்கிற கீவேர்டுக்கு வந்து அஞ்சு ரூபான்னு பிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆறு ரூபான் பிட் பண்ணிங்கன்னா முன்னாடி வரும் நீங்கள் உங்கள்கிட்ட ஆறு ரூபான்னு சொல்லிட்டு இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட ஏழு ரூபா பிட் பண்ண சொல்லுவாங்க அவங்க ஏழு ரூபா பிட் பண்ணாங்கன்னா முன்னாடி வரும் ஸோ அந்த பிட்டிங் ரேஞ்ச் தான் தீபாவளி டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் கீவ் எடுக்கு முப்பது
அமேசான் இந்தியாவில் எந்தெந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் டாப்பில் இருக்குங்கிறத நீங்கள் பார்த்து அந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து உங்களோட இதில் அப்லோட் பண்ணிட்டு அதே கீவேர்ட்ஸை ஆட்லேயும் கொடுக்கலாம் ஐ திங்க் நான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனை நாங்கள் லான்ச் பண்ணப்போ ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து ஆடு பண்ணுறதுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா ஃப்ரீயாகவே அமேசான் கொடுத்துச்சு இப்போ அது இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல ஐ திங்க் இருக்கும் தான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா காசு அவங்க அமேசானே கொடுப்பாங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சில கம்பெனிஸ் மாதம் டென் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் வரலாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அமேசான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் ஸோ நாங்களும் லேக்ஸில் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது நடக்கும் நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் ஒன்ஸ் சேல்ஸை கன்வெர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சு நீங்கள் அமேசான் ஆயில் உங்களுக்கு காட்டும் ஆர்ஓஐன்னு காட்டுவாங்க நீங்கள் ஒரு ரூபா போட்டால் எவ்வளோ தான் வந்து அது ரிட்டர்ன் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு பில்டிங்கை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஒரு ரூபா போடுறப்ப அது எட்டு ரூபா பத்து ரூபா வருதுன்னா தாராளமாக நீங்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணலாம் பட் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறப்ப என்ன மாதிரி கீவேர்ட்ஸ்க்கெலாம் அதிகமாக அமேசான் எடுக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுவோம் இனிஷியலாக ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபாலாம் நீங்கள் ஆரம்பிச்சு அப்படியே மெதுவாக நீங்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணாமல் உங்களுக்கு சேல்ஸ் அமேசானில் கிடைக்கிறது கஷ்டம் ஸோ இது வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பாட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பாட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மெயினாக பார்க்க வேண்டியது ஸ்கேலிங் ஸோ இப்போ அமேசானை வந்து ஸ்கேலிங் வந்து இப்போ என்னென்னா நீங்கள் அமேசானை நல்லா விற்கிறீங்க அப்படின்னா அமேசான் வந்து நிறையா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து அலாட் பண்ணுறது வந்து எம்எஃப் ஃபன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ராடக்டை லான்ச் பண்ணுறீங்க லான்ச் பண்ண உடனே வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் வந்து ஃபுல்ஃபில் பை மெர்ச்சன் சொல்லுவாங்க அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு அலோடு நீங்கள் அதை விற்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க நல்லா விற்கிறீங்க அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து எஃபிஏன்னு சொல்லுவாங்க ஃபுல்ஃபில் பை ஆம்சன் இந்த ப்ரைம் மெம்பர்ஷிப்லாம் சொல்கிறோம்ல அதெல்லாம் வந்து எஃபிஐ கீழே வரும் அதுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ராடக்டை உங்களுக்கு கீழேயே உங்கள் அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸை உங்கள் வீட்லேருந்து வச்சு ஆர்டர் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் பேக் பண்ணி வச்சுருவீங்க அமேசானோட டீம் வந்து பிக்கப் பண்ணிட்டு போவாங்க ஒரு அஞ்சு கிலோ க கடலை ஆர்டர் வந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து பிக்கப் பண்ணிட்டு போவாங்க இது வந்து ஃபுல்ஃபில் பை மெர்ச்சன்ட் எம்எஃப்ஏன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் நல்லா விற்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அமேசான் என்ன சொன்னால் இந்த ஒரு கிலோ கடலை ஒரு மாதத்துக்கு நூறு கிலோ விற்கிது இந்த நூறு கிலோ பேக் பண்ணி என்கிட்ட கொடுத்துரு நான் வந்து என் வேறு சொல்ல வச்சுக்கிறேன் ஆர்டர் வந்தால் நான் உடனே பேக் பண்ணி நான் கஸ்டமருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் நான் டெலிவரி பண்ணிடுறேன் அது ஏன் பொறுப்பு டெலிவரி ஆகலைனாலும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து ப்ராடக்ட்டை பேக் பண்ணி நீங்கள் மொத்தமாக நூறு கிலோ அமேசான்ட்ட கொடுத்துருவீங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் அமேசான் கூட அவங்க வேறு சொல்ல வச்சுருக்காங்க வச்ச உடனே நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் கீழே ப்ரைம் அப்படிங்கிற ஒரு டேக் விழுக்கும் இந்த டேக் இப்போ வந்து கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பேருக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த டேக் விழுந்துருச்சு அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸ் வந்து அந்த டேக் இருக்கிற ப்ராடக்ட் தான் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் வந்து அஷ்யூட் டெலிவரி இருக்கு இல்லையே அதனால் அது கஸ்டமர்ஸ் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க ஸோ வந்து உங்களுக்கு எஃபிஏ வந்து ஒன்ஸ் கிளிக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே சென்னையில் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கோய கோயம்புத்தூரில் இருக்கு சென்னையில் இருக்கு இப்போ வந்து சென்னையில் வச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஹிட் ஆகிடுச்சுன்னா பெங்களூரில் கே பெங்களூர் ஓப்பன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஹைதராபாத்தில் ஓப்பன் பண்ண சொல்லுவாங்க நாங்கள் கிட்டத்தட்ட அஞ்சாறு லொக்கேஷன் அமேசான் வேறு ஹவுஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்தியா முழுக்க ஸோ நீங்கள் நிறைய இடத்துல இப்படி ஓப்பன் பண்ணி போயிட்டு இருப்பீங்க இது ஓப்பன் பண்ணுறதுல ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்குது என்னென்னா அமேசானில் வந்து மூணு விதமாக ஷிப்பிங் காஸ்ட்டை பிரிப்பாங்க லோக்கல் ரீஜனல் அண்ட் நேஷ்னல்னு சொல்லி பிரிப்பாங்க லோக்கல் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎன்பி ஆர்கானிஸ் திருச்சியில் இருக்கேன் திருச்சிக்குள்ளே ஆர்டர் வந்தால் லோக்கல் ரீஜனல் அப்படின்னா தமிழ்நாடுக்குள்ள தமிழ்நாடு சவுத் இந்தியாவுக்குள்ள நே நேஷ்னல் அப்படின்னா இந்தியா முழுக்க ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியான்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஷிப்பிங் ப்ரைஸ் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுறப்ப ஒரு கிலோக்கு வந்து நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஷிப்பிங் ப்ரைஸ் அப்படின்னா கடலோட விலை எழுபது ரூபா அப்படின்னா ஷிப்பிங் ப்ரைஸ் வந்து ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அமேசான் ஒத்துக்க மாட்டாங்க லிஸ்டிங்கில் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நேஷ்னல்
உங்க வேர் ஹவுஸ்ல இருந்து கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு அப்படின்னா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து திருச்சியில இருந்து எடுத்துக்கொண்டு அமேசான் மும்பைல வைக்கிறதுக்கு தே வில் சார்ஜ் அது ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் ஆஹ் ஒரு கிலோவுக்கு பதினோரு ரூபாயும் பதிமூணு ரூபாய் ஜிஎஸ்டியோட சேர்த்து பதிமூணு ரூபாய் சம்திங் தான் வரும் தட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சீப் கம்பேர் டு அதர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஸோ அதர் கொரியர் கம்பெனிஸ் ஸோ நீங்க எடுத்துக்கொண்டு அவங்க அவங்களே வச்சிருவாங்க அது வந்து நீங்க அதர் கொரியர் கம்பெனிஸ்லாம் வைக்க முடியாது ஏன்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் அவங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் வந்து நீங்க மற்ற கொரியர் கம்பெனிஸ்ல கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு எல்லாம் தனியாக எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அது ட்ரை பண்ணாதீங்க ஸோ வந்து அதர் வேர் ஹவுசஸ்க்கு நீங்க போறப்ப அதுல இருக்க இஷ்யூ என்ன அப்படின்னா தனியா நம்ம இந்தியாவில் வந்து இன்னும் எஃப்எஸ்எஸ் எல்லாம் நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வாங்கினீங்கன்னா திருப்பி மகாராஷ்டிராக்கு வாங்கணும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் நீங்கள் போகிறப்ப ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஜிஎஸ்டி வாங்கணும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் வந்து நீங்கள் எந்த எஃப்எஸ்எஸ் வாங்கணும் அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் அ டிடிஎஸ் ப்ராசஸ் எஃப்எஸ்எஸ் வாங்குறதுக்கு தனியாக நிறைய ஏஜென்ட்ஸ் இருக்காங்க உங்களுக்கு வேணும் எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நான் அந்த அவங்களோட ஏஜென்ஸோட நம்பர் தரேன் ஆனால் ஜிஎஸ்டி வாங்குறதுக்கு தர் இஸ் நோ வே ஓன்லி ஸ்ட்ரைட் வே நீங்கள் அங்கே வந்து வேறு ஹவுஸஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அங்கே ஒரு அட்ரஸ் கார்டு தான் வாங்கணும் ஆனால் அமேசான் அதுக்கு வந்து விர்ச்சுவல் ஏஜென்ஸ் சில பேர் இருக்காங்க அது அமேசானே அவங்க காண்டாக்ட் டீடைல்ஸ் கொடுப்பாங்க அவங்க வந்து ஐ திங்க் தே சார்ஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பட் இயர் அது மட்டும் இல்லாமல் வருஷ வருஷம் ரினியூவல் ஃபீஸ்னு சொல்லி ஏதோ போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து டேரக்ட் வேர் ஹவுசஸ் நிறையா ஸ்டேட்டில் இருக்கனால நாங்கள் அந்த வேர் ஹவுஸ் அட்ரஸே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் ஆனால் நிறைய பேருக்கு இந்த ஹெல்ப் அமேசானே பண்ணிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக அந்தந்த ஸ்டேட்டில் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது மூலமாக பண்ணி நல்லா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து செல்லர் சென்டரில் அப்படிம்பாங்க அதாவது எஃப்பியோட வேர் ஹவுஸை உங்களோட வேர் ஹவுஸ்லேயே வந்து செட் பண்ணுவாங்க எஃபிஐ எப்படி செயல்படுமோ அதே மாதிரி உங்கள் வேற ஹவுஸில் செயல்படும் நீங்கள் அடுத்தது வந்து அதுக்கு வந்துடலாம் ஸோ செல்லர் சென்ட்ரல் அப்படிங்கிறப்ப அது வந்து பயங்கர டைம் பேஸ்டாக இருக்கும் டைம் பேஸ்ட் எப்படின்னா செகண்ட்ஸில் ஒர்க் ஆகும் டூ டூ ஓ கிளாக்குள்ள உங்களோட ப்ராடக்ட்லாம் பேக் பண்ணி இருக்கணும் அப்படின்னா டூ ஓ கிளாக் ஒன் செகண்ட் லேட் ஆயிடுச்சுன்னா ப்ராடக்ட் டிலே வந்துடும் டிலே வந்துச்சுன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் அடிவாங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் அடிவாங்கிச்சுன்னா அப்படியே சேல்ஸ் பிளாக் பண்ணிடுவாங்க ஸோ வந்து அந்த இஷ்யூஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் ஸோ வந்து அது வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் எடுத்த உடனே செல்லர் சென்ட்ரலுக்கு வந்து போகாதீங்க ஏன்னா முதல்ல எம்எஃப்னுக்கு போங்க எம்எஃப் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா எஃப்பிஐக்கு போங்க எஃப்பிஐ புரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் செலர் சென்ட்ரலுக்கு வாங்க இப்படி போனீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் நிறையா பண்ணுறேன் அப்படின்னு போயிட்டிங்கன்னா அமேசான்லாம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்கன்னா பல கோடி மாதம் பண்ணுறவங்களே நிறைய பேர் அவங்க அக்கௌண்ட்டெல்லாம் பிளாக் பண்ணிடுவாங்க அவங்களாம் பல கோடி பண்ணுறாங்கன்னா பல கோடிக்கு ஸ்டாக் உள்ள வச்சுருக்கணும் அமேசானில் மட்டும் விற்கிறவங்களே நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க ஓன் வெப்சைட் இருக்காது ஃப்ளிப்கார்ட்லாம் விற்க மாட்டாங்க அமேசானில் மட்டும் மந்த்லி ஃபைவ் க்ரோஸ் டென் க்ரோஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்க அக்கௌண்ட்லாம் பிளாக் ஆயிரும் பிளாக் ஆனிச்சுன்னா அந்த அக்கௌண்ட்டை எடுத்துட்டாங்க அக்கௌண்ட் பிளாக் ஆகி ஒன் வீக் ஆகுது அப்படின்னா அந்த அக்கௌண்ட் ஒன் வீக் ஆகி திருப்பி அவங்க அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி விட்டாங்கன்னா இம்மிடியட்டாக அவ்வளோ ஆர்டர்ஸ் வராது ஏன்னா அந்த ஒன் வீக்கில் அவங்களோட விசிபிலிட்டி பயங்கரமாக அடி வாங்கியிருக்கும் அப்போ அந்த நேரத்தில் அவங்க காம்படிஷன்ஸ் எல்லாமே மேலே போயிருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ வந்து அவங்க திருப்பி அந்த ரேங்கிங் எடுத்து வர்றதுக்கு பயங்கர கஷ்டப்படணும் அதுக்கு அந்த ரேங்கிங் அந்த விசிபிலிட்டிக்கே தே ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி ஸோ மிஸ்டேக் வந்து அமேசானில் பண்ண முடியாது பண்ணாதீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலா அமேசானே ஒரு சில நேரத்தை மிஸ்டேக் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கு உங்க அக்கௌண்ட் எல்லாம் சஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க அதை நீங்க எடுத்து சொன்னா உடனே ஆக்சிடென்ட் பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் உங்க அக்கௌண்ட் சஸ்பென்ஷன்ல போனாலும் மூணு மாசத்துக்கு டீல் ஆஃப் த டே ரன் பண்ண முடியாது அதெல்லாம் பேக் ரன்ல நீங்க போக உங்களுக்கு அது சொல்லுவாங்க இல்ல நானே சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் வந்து நிறைய ஆட் ரன் பண்றது டீல்ஸ் கொடுக்குறது அதெல்லாம் ரன் பண்ண முடியாது ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க சைடு மிஸ்டேக் இருந்தாலுமே உங்களால அதை எதுவும் பண்ண முடியாது அது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ முடிஞ்ச அளவு கட் ஆஃப் டைம்லாம் பார்த்து கொண்டு போங்க அதனால எடுத்த உடனே எக்ஸைட் பண்ணிட்டு நிறையா செல் செல் கொண்டு போகாதீங்க நீங்கள் முதல்ல அமேசானை புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்குள்ளே ஒரு கடல் அளவுக்கு நிறையா இருக்கும் ஸோ வந்து எஃபிஐ எம்எஃப்என் முடிஞ்சு எஃபிஐ முடிஞ்சு செல்லர் சென்ட்ரல் முடிஞ்சு செல்லர் சென்ட்ரல் இஸ் கால் செல்லர் ஃப்ளக்ஸ் சாரி செல்லர் சென்டர் கிடையாது செல்லர் ஃப்ளக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க
ப்ராடக்டை வந்து அமுத்துக்கிட்டு இருப்பான் அதெல்லாம் ஈஸியாக நடக்கும் தட் இஸ் கால் பிராண்ட் இன்ஃப்ரின்ச்மெண்ட் அதுக்கு வந்து நாங்கள் கோர்ட்டில் கேஸ் ஃபைல் பண்ணி ஒரு கம்பெனி சூவே பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பிரா நாங்கள் ட்ரேட்மார்க்லாம் ஃபைல் பண்ணி அதெல்லாம் வாங்கி பிராண்ட் ரிஜிஸ்டர்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை வரதில்ல பட் நாங்கள் இன்னுமே வந்து சேல்ஸ் குறைஞ்சா ஃபஸ்ட்டு பார்க்கறது வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் ஏதாச்சும் ஃப்ராட் ஆகிட்டு இருக்காங்களான்னு இது எப்படி நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னா கீழே வந்து அமேசான் நீங்கள் எப்பவுமே செக் பண்ணணும் நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் லிஸ்டிங் வச்சுருக்கோம் ஆயிரம் லிஸ்டிங்கில் கிட்டத்தட்ட தினைக்கும் ஒரு இரநூறு லிஸ்டிங்கு செக் பண்ணிட்டே இருக்கும் இது எங்களோட டீம் கடலை விட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணால் செக் பண்ணுவாங்க வேறு வழியே கிடையாது ஃபுல்ஃபில்டு பைன் இருக்கும் அவங்க நீங்கள் நம்ம அமேசானில் ப்ராடக்ட் வாங்குறப்ப யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் நீங்கள் வந்து அந்த ப்ராடக்ட்டை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனதுக்கப்புறம் ஃபுல்ஃபில் பைன் இருக்கும் இப்போ ஃபுல்ஃபில் பை பிஎன்பி ஆர்கானிக்ஸ் இருக்கணும் இல்லை ஃபுல்ஃபில் பை ஆம்சான் இருக்கணும் இது இல்லாமல் ஏதாச்சும் ஒரு கம்பெனி வரும் வந்துச்சுன்னா அந்த கம்பெனி யாருனே உங்களுக்கு தெரில அப்படின்னா தட் இஸ் டேஞ்சரஸ் அவன் வந்து உங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து விற்றுட்டு இருக்கான் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் வந்து கடலையை தொண்ணூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறீங்க அவன் தொண்ணூற்றி எட்டு ரூபா ஐம்பது பைசான் போட்டான் அவன் அவனால் தான் ஃபஸ்ட்டு காட்டும் ஃபஸ்ட்டு காட்டும் இல்லை ஆர்டர் டிஃபால்ட் அவனுக்கு தான் போகும் உங்களுக்கு வராது ஸோ வந்து பெரிய பெரிய பிராண்ட்லாம் விற்றுட்டு இருந்தாங்க இது மாதிரி முன்னாடி இப்போ அமேசான் கொஞ்சம் ஆக்ஷன் எடுத்த மாதிரி தெரியுது எங்களுக்கு இது மாதிரி இஷ்யூஸ் ரீசெண்ட் நடக்கல ஐடோ பிராண்ட் இன்ஃப்ளீச்மெண்ட் நாங்கள் வந்து அந்த கேஸ் ஃபைல் பண்ணாலையா இல்லை வந்து நாங்கள் ட்ரேட்மார்க் அப்ளை பண்ணால் அந்த பட் ட்ரேட்மார்க் வச்சிருக்க கம்பெனிஸ்லாம் நிறைய கம்பெனிஸ் அந்த ஃப்ராட் நடந்து வச்சு நாங்கள் பார்க்குறப்ப அமேசான் பயங்கரமாக ஆக்ஷன் எடுக்கிறதா சொல்லியிருந்தாங்க போன வருஷமே அது எடுத்துட்டாங்களா என்னென்னு எனக்கு தெரியல பட் வந்து இது ரொம்ப காமனாக நடந்துட்டு இருந்துச்சு முன்னாடி உங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து மற்றவங்க விற்கிறது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இது நடக்காது ரொம்ப கஷ்டம் அமேசானில் ரொம்ப ஈஸியாக நடந்துட்டு இருந்தது முன்னாடி ஸோ உங்கள் ப்ராடக்ட் யாராச்சும் விற்கிறாங்களா உங்கள் ப்ராடக்ட் ஒன்ஸ் நல்லா விற்கிது அப்படின்னா திடீர்னு நான் நேற்று முப்பதாயிரத்துக்கு விற்றுக்கு வந்துருக்கும் திடீர்னு அஞ்சாயிரத்துக்கு தான் விற்கிதுன்னா ஏதோ பயங்கர பிரச்சனை உள்ள போயிட்டு இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் ஒன்று நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே செக் பண்ணுறது உங்கள் ப்ராடக்ட் எத்தனை பேர் பார்த்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு ப்ராடக்ட் நேற்று நூறு பேர் பார்த்தாங்க இன்றைக்கி நூறு பேர் தான் பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னா அடுத்து வந்து உடனே நீங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து செக் பண்ணணும் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஏதாச்சும் நீங்கள் டிலே விழுந்திருக்கா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டக்குன்னு போயிட்டு உங்கள் ப்ராடக்ட் வேறு யாராச்சும் விற்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இந்த இஷ்யூஸ் வந்து அமேசானில் ரொம்ப காமனாக நடக்கும் முன்ன நடந்துச்சு இப்போ நடக்க தான் எனக்கு தெரியல பட் எங்களுக்கு நடக்கலை ரீசெண்டாக அதனால் வந்து இந்த இஷ்யூஸ் உண்மையில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்களா இல்லை ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் நாங்கள் வந்து ஆக்ஷன் எடுத்தனால எங்களுக்கு வரலையா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல அதுக்கப்புறம் வந்து ரிவ்யூஸ் ரிவ்யூஸ் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து அமேசான் வந்து அமேசான் இருக்கிறது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்காங்க அவ்வளோ சீக்கிரம் யாரும் ஃபேக் ரிவ்யூ போட்டுற முடியாது அமேசானில் நான் என் ப்ராடக்ட் விற்கிறேன் என் ப்ராடக்ட் நான் நிறையா ரிவ்யூ போடுறேன் அப்படிலாம் நீங்கள் நினச்சியாக நடக்காது ஒரு ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்கினவங்க மட்டும்தான் ரிவ்யூ போட முடியும் ஓகே நான் என் ப்ராடக்ட்டை விற்கிறேன் நானே ரிவ்யூ நானே வாங்குற மாதிரி வாங்கிட்டு போடுறேன் அப்படின்னா செல்லர் சென்டரில் உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் திருப்பி அமேசான் டாட் இன் வந்து உங்கள் உங்களோட கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டுமே ஒரே ஆளுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடும் ஒரே ஒய்ஃபை ஷேர் பண்ணாலே அதை கண்டுபிடிக்கும் அந்த லெவலுக்கு வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக வச்சிருப்பானுங்க ரிவ்யூலாம் வந்து அவ்வளோ ஃபேக் ரிவ்யூலாம் போட்டுற முடியாது ஆனால் வந்து காம்படிட்டர்ஸ் வந்து நினச்சாங்கன்னா அதை பண்ணலாம் உங்கள் ப்ராடக்டை கில் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களே வந்து ஆர்டர் பண்ணி ஃபேக்காக ரிவ்யூ போட முடியும் பட் எங்களுக்கு அந்த இஷ்யூஸ் இனிஷியலாக இருந்தது பட் இப்போ இல்லை எங்களுக்கு ரிவ்யூஸ் வந்து இரநூறு முந்நூறு இருக்கனால ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பத்து பேர் கண்டினியூஸ் நெகட்டிவ் ரிவ்யூ போட்டாலும் எங்களுக்கு எங்களோட ரேட்டிங் அஃபெக்ட் பண்ணாது ஸோ அந்த லெவலுக்கு நீங்கள் போயிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ரிவ்யூஸை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட கிடையாது இரநூறு முன்னூறு ரேட் ரிவ்யூஸ்லாம் போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க எவ்வளோ ரிவ்யூஸ் போட்டு நெகட்டிவ் ரிவ்யூ போட்டாலும் பண்ண முடியாது அவங்க கண்டிப்பாக உங்கள் ப்ராடக்டை கொள்ளணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு நூறு இரநூறு பேரை பிடிச்சி அவங்கள ஆர்டர் பண்ண சொல்லி அவங்க நெகட்டிவ் ரிவ்யூ போட சொல்லணும் பட் தட் இஸ் இம்பாசிபிள் அப்படின்னா முன்னாடி கம்பெனிஸ்லாம் இருந்தது எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களே வந்து ப்ராடக்டை வாங்கி நிறைய பேருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி ரிவ்யூஸ்லாம் போட்டாங்க அதாவது இட் வாஸ் இன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்ஷன் எடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இப்போ நடக
க கருப்பட்டி நாட்டு இது மண்ட வெள்ளம் பாம் ஜாக்ரி சிறப்பு பாம் ஜாக்ரி பவுடர் இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருந்தது அந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் எஃப்பிஐக்கு அனுப்பவே மாட்டோம் ஸோ நீங்கள் ப்ராடக்ட் வைஸ் தான் அனலைஸ் பண்ணணும் ரெண்டாவது நீங்கள் வெப்சைட் வச்சிருக்கீங்க ஃபிளிப்கார்ட் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அது வந்து நீங்கள் எஃப்பிஐல வைக்கிறதோ இல்லை உங்கள் அமேசான் வைக்கிறதோ உங்களோட மற்ற பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்க சேல்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது நம்மளே எப்பவுமே ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் ஃபிளிப்கார்ட்ல என்ன வேலை இருக்கு அமேசான்ல என்ன வேலை இருக்குன்னு பார்ப்போம் பார்த்துட்டு தான் நம்ம ஆகும் அதே மாதிரி கஸ்டமர் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது அமேசானோட டீமு நீங்கள் ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் மேக்கிங் பிக் மணி இன் அமேசான் உங்களுக்கு சில தனியாக ஒரு அக்கௌண்ட் மேனேஜர் ஆட்டினா அவங்க வந்து உங்களை பயங்கரமாக அனலைஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் அமே ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நூறுரூவா விற்கிறீங்க அமேசானில் நூற்றி ஒருவா விற்கிறீங்க அடுத்த நிமிஷம் உங்களுக்கு கால் பண்ணிடுவோம் எதுக்கு நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் அதிகமாக வைக்கிறோம் அவன் தனியாக பிளாட்ஃபார்ம் அதுக்கு தனியாக சாஃப்ட்வேர் வச்சுருப்போம் உடனே கால் பண்ணி சொல்லுவோம் நீங்கள் வந்து அங்கே அதிகமாக வச்சுருக்கீங்க இங்கே வந்து கம்மியாக கம்மியாக வச்சுருக்கீங்க உடனே அமேசானில் விலையை குறைங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை இல்லை நீ கொடுக்குற கமிஷன்லாம் போட்டு பார்த்தா நூற்றி இருபது தான் வருவாங்கன்னு அந்த பஞ்சாயத்துக்கு வரைய மாட்டாங்க நீ அப்புறம் வந்து எங்களை எதுக்கு வந்து இல்லை நீ உனக்கா நான் பத்தாயிரம் ரூபா சர்வீஸ் இல்லாத நான் உனக்கா உட்காந்துருக்கேன் நீ அப்போலாம் பண்ண முடியாது உடனே விலையை குறை அப்படிமா அதே அக்கௌண்ட் மேனேஜர் இப்போ கம்பெனி ஏபிசிக்கும் அந்த அக்கௌண்ட் மேனேஜர் இருக்கானா அதே அக்கௌண்ட் மேனேஜர் வந்து கம்பெனி பிசிடிக்கும் இருப்பான் அங்கேயும் அவனுக்கு ராசை தான் வைப்பான் ஏபிசிங்க ராசை தான் வைக்கான் உங்களுக்கு அங்கிட்டும் ப்ரெஷர் கொடுப்பா நீ விலையை குறை ஒன்னே விலையை குறைக்க சொல்லுவான் ஸோ நீங்கள் வந்து கஷ்ட அந்த விலையை வந்து எகெயின் வந்து நான் சொல்கிறேன் அந்த விலை குறைச்சி நீங்கள் சேலை கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒரு லெவல் வரையும் ஓகே பட் அதுக்கு மேலே போகாது அதுக்கு மேலே போனீங்கன்னா யூ வில் மேக் லாஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் கமிஷன் நீங்கள் அமேசானில் விற்கிறப்ப நீங்கள் எடுத்த உடனே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் கமிஷன் சொல்லுவாங்க தட் இஸ் ட்ரூ அவங்க வந்து அமேசானில் நீங்கள் விற்கிறதுக்கு எயிட் டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் கமிஷன் எடுத்துப்பாங்க கேட்டகரி வைஸ் அது மாறும் ஃபுட் கேட்டகரிஸ்க்கு வேறு ட்ரெஸ்ஸுக்கு வேறு ஒரு கேட்டகரி சேர்த்த மாதிரி மாறும் பட் ஒரு ப்ராடக்டை விற்று முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ கமிஷன் அவங்க எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து ரிவர்ஸில் வந்து கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ப்ராடக்டை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கடலையை விற்றுட்டிங்க நூறுரூவாய்க்கு விற்றுட்டிங்க விற்றதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து அமேசான் வந்து கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஷிப்பிங் சார்ஜு அதுக்கப்புறம் அவங்க கமிஷனு எல்லாம் போக உங்களுக்கு வந்து ஒரு அறுபது சதவீதம் தான் பே பண்ணிப்பாங்க ஐம்பத்தாறு சதவீதம் கூட வரும் அவ்வளோதான் வரும் கிட்டத்தட்ட அஸ் ஃபர்ஸ் ஆகினோம் தேர்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து அமேசான் எடுத்துப்பாங்க ஸோ வந்து அவங்க எது இதுக்கு அவங்க சீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது அவங்க அவங்க அதில் ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக சொல்லிடுவாங்க நான் இது இதுக்கு தான் எடுக்கிறேன் ஒவ்வொரு ஆர்டருக்குமே நீங்கள் போட்டு பார்க்க முடியும் அது வந்து நம்ம மிஸ்டேக் தான் நீங்கள் ப்ராடக்ட் அமேசான் ஆர்டர் வருது அப்படின்னா பயங்கர எக்ஸைட் ஆகி ப்ராடக்ட் விற்றுக்கிட்டு இருக்கீங்க விற்றுக்கிட்டு இருப்பீங்க எண்ட் ஆஃப் த டேல காசு அக்கௌண்ட்டுக்கு வருது தான் வரைய வராது ஒரு லட்ச ரூபா இங்கே விற்றுக்கும் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு பத்தாயிரம் தான் வந்துருக்கும் ஸோ எங்கே லூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்க எதுக்கு எவ்வளோ கமிஷன் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியணும் ரெண்டாவது உங்களுக்கே தெரியாமல் ஸ்பான்சர் ஆடில் காசு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அது நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபா நான் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு விற்றுவேன் எனக்கு வந்து ஐம்பதாயிரம் ஒரு எழுபதாயிரம் எண்பதாயிரம் வந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபா இருக்கும் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க நாங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தீபாவளி அன்றைக்கி ஒரே நாளில் அஞ்சு லட்ச ரூபா எங்களுக்கு ஸ்பெண்ட் ஆகிடுச்சு மொத்த டீமும் வந்து கிளாப்ஸ் ஆகிக்கும் வந்தாங்க ஒரே நாளில் ஃபைவ் லேக்ஸ் அமேசான் ஆனில் போயிடுச்சு அந்த வாரம் எங்களுக்கு வர வேண்டி இருந்த பத்து லேக்கில் அஞ்சு ல அஞ்சு லட்சம் தான் வந்தது அஞ்சு லட்சத்தில் அப்படியே அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ வந்து அது எங்கள் சைடு உள்ள மிஸ்டேக் தான் நாங்கள் வந்து கரெக்டாக கண்ட்ரோல் செட் பண்ணாமல் விட்டோம் அதெல்லாம் எல்லாமே அமேசான் கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் கண்ட்ரோல் செட் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே கொடுப்பாங்க ஸோ அவ்வளோ காசும் ஒரே நாளில் போயிடுச்சு பட் வந்து அது மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சனால தப் மே மேனேஜ் பண்ணி வந்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் உங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு போயிடுச்சுன்னா அது இஸ் அ டிஃபிகல்ட் திங் ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் எங்கே எவ்வளோ காசு போகுது ஒரு நாளைக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இவ்வளோக்கு தான் போகணும் அப்படிங்கிறதுலாம் நீங்கள் டார்கெட் செட் பண்ணணும் நாங்கள் வந்து இட் வாஸ் அ வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் லெசன் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ ஸ்பெண்ட்
நீங்க எத்தனை எஃபிஐ சென்டர்ல உங்க ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கீங்க எவ்வளோ உங்களோட பிரைம் லிஸ்டிங் விழுந்திருக்கு எவ்வளோ பை பாக்ஸ் வருது இதெல்லாம் பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து அந்த லெவல் வேரி ஆகும் ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரீமியம் லெவல் அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கான ஃபீஸ் வந்து கம்மி பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் மேனேஜர் டெஃபினட்டாக கொடுப்பாங்க ஸோ அதுக்குன்னு நிறையா வந்து உங்களுக்கு ரி கஸ்டமர் கேர் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறது குயிக்காக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து அவங்க இந்த இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ப்ரையாரிட்டி கொடுப்பாங்க ஸோ இது ஓவர் த டைம் பீரியடில் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணிட்டு வர வர உங்களுக்கு அமேசான் வந்து நிறைய ஓப்பன் பண்ணி கொடுப்பாங்க சர்வீஸ் வைஸ் ஆகட்டும் சேல்ஸ் வைஸ் ஆகட்டும் இது எல்லாம் நல்லா வரும் ஸோ நான் அமேசானில் நல்லா சேல்ஸ் பண்ணுறேன் நான் அமேசானை மட்டுமே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கலாமா அப்படின்னா டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடாது நான் ஏற்கனவே ஒரு ஒரு டைம் டாக்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் டெஃபினட்டாக தட் இஸ் நாட் குட் உங்களோட ஓன் பிளாட்ஃபார்ம் இல்லை ஃப்ளிப்கார்ட் இன்னும் பல மார்க்கெட் பிளேசஸில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் ஃபார் ஒன் திங் விசிபிலிட்டி ஸோ இப்போ கருங்குருவை ரைஸ் பிஎன்பி ஆர்கானிக்ஸ் கருங்குருவின்னு அடிச்சேன்னா என்னோட வெப்சைட் வந்து ஃபோர்த் ஆர் ஃபிஃப்த் பிளேஸில் தான் கூகுளில் வரும் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் வந்து ஃபஸ்ட் ரெண்டு மூணு பிளேஸில் வந்து அமேசான் தான் வரும் ஏன்னா வந்து அந்தளவுக்கு அதில் வந்து நாங்கள் ஸ்ட்ராங்காக கண்டென்ட் போட்டிருக்கோம் அதில் ரொம்ப நாளாக இருக்கிறனால விசிபிலிட்டி வந்து அதில் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்ல மாதிரி எது ஒரு மிஸ்டேக்னால அமேசானோட லிஸ்டிங் மொத்தத்தையும் பிளாக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து திருப்பி உங்களோட ஸ்டாக் எல்லாம் ஹோல்ட் ஆகி கம்பெனி அது வந்து பாதிச்சிடக்கூடாது அதனால ஃப்ளிப்கார்ட் வெப்சைட்டுக்கெலாம் கொண்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா அதுவும் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட்டுங்கிறது அது தனி டாபிக் நான் அதை அப்புறம் பேசுகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து நல்லா விற்கிதா இல்லை அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அமேசான் இஸ் த பெஸ்ட் பிளேஸ் அமேசான் நீங்கள் கண்டினியூஸாக விற்றுக்கிட்டே இருக்கலாம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அமேசான் வந்து நல்ல நாலேஜ் பிளாட்ஃபார்ம் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு காம்பியூட்டர் சேர் அவங்க எப்படி விற்கிறாங்க எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் அமேசானில் போயிட்டு நான் பருப்பையும் அரிசியும் விற்கணுமா அப்படிங்கிற கேள்வியெலாம் இல்லவே இல்லை அவங்களே அதுக்கு நிறையா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அரிசி பருப்பு வைக்கிறதுக்கு அவங்க நிறையா காசு போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் தாராளமாக கொண்டு போகலாம் நீங்கள் ஒன்ஸ் அதாவது செல்லர் சென்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் நல்லா விற்கிறீங்க உங்களோட ப்ரா உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கணும் நீங்களும் போயிட்டு சாதாரண தஞ்சாவூர் பொண்ணியும் தானியம் விற்றீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட வரமாட்ட அதுக்கு தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ராக இருக்காங்க அவன்ட்ட நான் ஆர்கானிக்காக அவன் அரிசி பொருள் ரொம்ப நல்லா பண்ணுறான் சார் அவன்ட்ட தான் வாங்கிட்டு போவாங்க உங்கள்கிட்ட வாங்க மாட்டாங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் ஊரில் இப்போ ஏதாச்சும் ரொம்ப பாரம்பரிய அரிசி இருக்குது இல்லை அந்த பாரம்பரிய அரிசி நல்லா வேல்யூட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை வந்து அது மூலமாக ஏதாவது இன்னோவேட்டிவ் பண்ணி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறப்ப அவங்க செல்லர் சென்டரில் தாண்டி வெண்டார் சென்டர்லாம் ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா அமேசானுக்குள்ளே இருக்கிற இன்னொரு கம்பெனி க்ளவுட் டெய்லின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இன்ஃபோசிஸ் நாராயணமூர்த்தியும் அமேசான் இந்தியாவும் கொலாபரேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த கம்பெனி வந்து உங்கள் ப்ராடக்டை வாங்குவாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங் அது நீங்கள் வந்து அமேசானுக்கு வெண்டாரம் மாறிடுவீங்க நீங்கள் ப்ராடக்டை விற்க மாட்டீங்க க்ளவுட் டெயில் வந்து உங்களோட ப்ராடக்ட் ரொம்ப யூனிக்காக யூனிக்காக இருக்குன்னா உங்களை வந்து அப்ரோச் பண்ணுவாங்க அப்ரோச் பண்ணி நீங்கள் ப்ராடக்ட் என்கிட்ட விற்றுருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ப்ராடக்டை வந்து அவங்க பியூ ரைஸ் பண்ண பர்ச்சேஸ் ஆடுறவங்க உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு ப்ராடக்டை கொடுத்துருவீங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்க ப்ராடக்ட் விற்றுவாங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து ஃபுல்ஃபில்ட் பை க்ளவுட் டெயில் இந்தியான்னு நிறையா நிறைய இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பிராண்ட் வந்து பிஎன்பி ஆர்கானிக்ஸ்னு இருக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்ஃபில்ட் பை க்ளவுட் டெயில் இந்தியான்னு சில ப்ராடக்ட்ஸ்க்குலாம் வரும் அதெல்லாம் வந்து க்ளவுட் டெயில் இந்தியாவே டேரக்டாக வந்து விற்றுவாங்க ஸோ இந்த க்ளவுட் டெயில் இந்தியாவில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த உங்களுக்கு வந்து கொடுக்க வேண்டிய கமிஷன் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் வேரியேஷன் ஆகாது ஏன்னா கமிஷன் ஒரு மாதம் அதிகமாக போதும் கம்மியாக வருதோ அப்போலாம் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய தேவையே கிடையாது அது எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டு கமிஷனாக இருக்கும் தேர்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஒன்று ரெண்டாவது இதில் இருக்க டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா க்ளவுட் டெயில் இந்தியாவில் நீங்கள் வந்து மாதம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து அமேசானில் விற்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நான் ப்ரீமியம் மெம்பரில் இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து மூணு நாள் இல்லை நாலு நாளில் காசு கொடுத்துருவாங்க மேக்ஸிமம் செவன் டேஸில் எனக்கு காசு வந்துடும் ஆனால் க்ளவுட் டெயிலில் காசு வரதுக்கு கிட்டத்தட்ட அறுபது நாள் ஆகும் நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசானில் வந்து மூணு கோடி ரூபாய்க்கு மாதம் விற்கிறேன் அப்படின்னா மூணு கோடி ரூபா நான் க்ளவுட்
நீங்க உங்களோட ப்ராடக்ட் யூனிக்கா இருக்கணும் ஒன்னு அப்பதான் நீங்க ப்ராஃபிட்டும் மேக் பண்ண முடியும் நீங்க சேலும் பண்ண முடியும் நாங்கள் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் லான்ச் பண்ணுறப்ப எங்களுக்கு காம்படிஷன் இவ்வளோ காம்படிஷன் கிடையாது ஸோ அதனால வந்து எங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து யூனிக்காக ஸ்கேன் பண்ண முடியுது அதுக்கப்புறம் ஃபர்தர் ஆர்என்டி பண்ணி பண்ணி இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கும் வந்து அந்த யூனிக்னஸ் நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அமேசான் இஸ் சப்போர்ட்டிங் எஸ் வெரி வெல் இன்டர்ன் வந்து நீங்கள் அமேசானுக்கு எத்திக்கலாக இருக்கணும் நீங்கள் வந்து உங்களோட வெப்சைட் வந்து நீங்கள் லான்ச் பண்ணிட்டீங்க அமேசான்லேருந்து வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து இரநூறு ஆர்டர் வருது ஆனால் வெப்சைட்டில் வந்து ரெண்டு ஆர்டர் தான் வருது ஸோ அமேசான்லேருந்து வர ஆர்டர் எல்லாத்தையும் வந்து வெப்சைட்டு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அமே ஆட்டோமேட்டிக்கில் வந்து அமேசானோட ஆர்டர் எழுதி என்னோட உங்களோட வெப்சைட் அட்ரஸ் எழுதி அனுப்பி விட்டீங்க அப்படின்னா இன் கேஸ் அமேசானை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா உங்களோட லிஸ்டிங்கை பிளாக் பண்ணிடுவாங்க தட் இஸ் நாட் குட் அது வந்து டெஃபினட்டாக ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க ரெண்டாவது நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு என்ன இருக்கும் அமேசானில் வந்து நான் மாதம் வந்து அமேசானில் கிட்டத்தட்ட டென் தௌசண்ட் டு டுவெல் தௌசண்ட் ஆர்டர்ஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறேன் அத்தனை கஸ்டமர்ஸ் டென் தௌசண்ட் கஸ்டமர்ஸ் எனக்கு அமேசான் மூலமாக வர்றாங்க அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் கஸ்டமர்ஸ்க்கு நான் என்னோட வெப்சைட் அட்ரஸ்ல பயங்கரமாக டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா பத்தாயிரம் பேரில் பத்து பேர் பத்துலேருந்து நூறு பேர் தான் வருவாங்க அதிகபட்சம் ஏன்னா அமேசானுங்கிறவங்க வந்து தே நோ இஸ் வெரி வெல் இல்லையா என்ட் ஆஃப் த டேல எல்லாம் பிஸ்னஸ் தான் அப்படிங்கிறனால அவங்களுக்கு வந்து அவங்க கஸ்டமர்ஸ் எப்படி ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கணுங்கிறது அமேசானுக்கு நல்லா தெரியும் நீங்கள் எவ்வளோ தான் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தாலும் வரமாட்டாங்க ஒன்றும் கிடையாது என்னோட கடைக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்காரு நூறு மீட்டர் தாண்டி இருக்கார் அவர் என் கடையில் வந்து வாங்க மாட்டார் அமேசான் மூலமாக தான் வாங்குவார் எங்களுக்கு தெரியும் அவர் பின்னாடி தான் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஏன் அப்படின்னா அவர் அமேசானில் வாங்குறப்ப அவருக்கு அவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் விடும் நான் ஐம்பது பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தா கூட அதை விட அவர் அதிக டிஸ்கவுண்ட் ஹெச்டிபிசி கார்டில் பே பண்ணாலும் டிஸ்கவுண்ட் விடுவோம் அமேசான் பேல பே பண்ணாலும் டிஸ்கவுண்ட் விடுவோம் பிரைமில் பே பிரைமில் இருப்பார் பிரைம் மெம்பரில் இருப்பார் அவருக்கு இமீடியட்டாக டெலிவரி ஆகும் இன்னொன்று வந்து ப்ராடக்ட்ல இஷ்யூனா அவங்க இமீடியட்டாக ஆன்சர் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு நான் என்னோட வெப்சைட்ல ஆர்டர் பண்ணாங்கன்னா என் ப்ராடக்ட்ல இஷ்யூனா நான் வந்து கொரியர் கம்பெனிட்ட பேசி கொள்ளணும் அதெல்லாம் கிடையாது ஒரே கால் அமேசான் கால் பண்ணி எனக்கு ப்ராடக்ட்ல பிரச்சனை அமேசான் அதுவே டேக் அவுட் பண்ணிப்பாங்க ஆக்சன் எடுத்துருவாங்க ஸோ வந்து அந்த அளவுக்கு கிரெடிபிலிட்டி வந்து அமேசான் டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால அமேசான் நீங்க வந்து அமேசான்லேருந்து ஒரு கஸ்டமர் ஆர்டர் பண்றாரு அப்படின்னா தே ஆர் நாட் அ கஸ்டமர் ஆஃப் பிஎன்பி ஆர்கானிக்ஸ் அவங்க அமேசானோட கஸ்டமர் அவங்க வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு வரமாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எத்திக்கலாக நான் எத்திக்கலாக எதுவும் பண்ணிடாதீங்க அது வந்து உங்களோட ப்ராடக்டை வந்து உங்களோட கம்பெனி ரெப்யூட்டேஷனையும் கொள்ளும் ரெண்டாவது வந்து அமேசானில் உங்களுக்கு நல்லா சேல்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்கும் டக்குனா அதுவும் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ உங்கள் கஸ்டமர் நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் கவர் அனுப்புகிறப்ப உங்களோட கம்பெனி வீடியம் பின்னாடி போட்டு தான் அனுப்ப போகிறீங்க உண்மையிலே அவங்க உங்கள் கம்பெனி தான் வாங்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் யூனிக்கான நீங்கள் அரிசி பொறுப்பு சாதாரண அரிசி பொறுப்பு வச்சிங்க அவங்க பார்க்க போகிறீங்க ஒரு யூனிக்கான ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராடக்ட் என்ன படிக்க போகிறாங்க படிக்கிறப்போ உங்கள் வெப்சைட் ட்ரெஸ் பார்ப்பாங்க ஓகே நான் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து அமேசான் ஆர்டர் பண்ணுற போது உங்கள்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணிக்கிறேன் நினச்சா பண்ணுவாங்க ஆனால் அதை தவிர்த்து நீங்கள் வந்து வேறு எதுவும் பண்ணக்கூடாது அமேசான் வந்து கஸ்டமரோட டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து முன்னாடி செல்ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ அதையும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இமெயில் ஐடி வராது கஸ்டமரோட அட்ரஸ் மட்டும்தான் வரும் வேறு எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ வந்து கஸ்டமர் டீட்டெயில்ஸ் முன்னில் ஃபுல்லாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணி தான் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் அதையும் மீறி ஏதாச்சும் பண்ணீங்க அப்படின்னா வாணிங் கொடுப்பாங்க அதுக்கு மேலே ஏதாவது பண்ணீங்கன்னா உங்கள் மேலே சிவியர் ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி பண்ண வேணாம் ஸோ வந்து இப்போ அமேசான் எடுத்த உடனே நீங்கள் இப்போ நான் நம்ம நிறைய விவசாயங்கள் பார்த்துருக்கேன் நல்ல நல்ல ப்ராடக்ட் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் விற்கிறதுக்கு வந்து வழியே இல்லை நான் வந்து நான் இதை போய் விற்கிறதுக்கு வந்து நான் தனியாக வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணணும் இதுக்கு வேலை ஆள் போடணும் இதுக்கு நிறையா நேரம் தேவைப்படும் பயங்கரமான நாலேஜ் தேவைப்படும் அப்படின்லாம் நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து அமேசான் இஸ் த பெஸ்ட் ப்ளேஸ் அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் நீங்கள் ப்ராடக்ட் வச்சுட்டு வேல்யூடேஷன் வேல்யூடேஷன் அதில் பண்ணி நீங்கள் அமேசானில் டிஸ்பிளே பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து அதில் வந்து நல்ல மணி ஏர்ன் பண்ண முடியும் அமேசான் மூலமாக நீங்கள் விவசாயம் வந்துக்கிட்டு அதில் வந்து லிஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு நான் தான் சொல்கிறேன் மொத்தமாக ஒரு ஒன் ஹவர் போதும் நீங்கள் லிஸ்டிங் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கு லைட்டாக அதில் வந்து அது எப்படி கமிஷன் எடுக்கிறாங்க அதில் எவ்வளோ காசு போகுது அப்படிங்கிற கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் ஒரு